Das muss gewesen sein 1988, 1989. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so viel höre wie früher. Früher war es so, dass ich, wenn ich mit jemandem im Café saß, ringsrum alle Gespräche mitverfolgen konnte. Nicht nur das, was mich was anging, sondern all das andere auch. Und das war irgendwann zu Ende. Da musste ich mich so auf den Partner konzentrieren, dass ich gar nicht mehr die Kraft hatte, anderen zuzuhören. Nachdem die Ärzte festgestellt haben, dass das Hören wohl immer so bleibt, so schlecht bleibt, bin ich mit Innenuhrgeräten versorgt worden. Und zwar war das eine Phase, die sehr anstrengend war, weil die Ohren immer so schwitzten, dann war es feucht drin und dann entzündete sich das im Ohr, sodass ich da doch ziemliche Probleme hatte und gestehen musste, dass ich sie manchmal auch, wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, rausgenommen habe. Von der Soundbridge habe ich erfahren in der medizinischen Hochschule. Irgendwann machte mir Professor Lennartz den Vorschlag, es doch vielleicht mit so einer implantierten Soundbridge zu probieren, damit die Ohren frei sind auf Dauer. Und äh, ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht die Möglichkeit, wirklich in Ruhe das Hören wieder genießen zu können. Und so haben wir uns dann damals entschlossen für ein Implantat auf der linken Seite. Also vor der Operation hatte ich eigentlich überhaupt keine Angst oder ich hatte auch keine Bedenken, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich nur besser werden. Denn wenn, wenn das Ohr endlich frei ist oder beide Ohren endlich frei sind, dann war für mich das Leben ja wieder etwas mh, mit mehr Genuss zu erwarten, sodass ich mich eigentlich gefreut habe, dass das gemacht werden konnte. Das erste Implantat ist 2001 gesetzt worden. Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass das mit dem Richtungshören noch nicht so klappt. Und deswegen ist 2006 das zweite Implantat gesetzt worden, damit ähm, das Hören wieder komplexer wird. Nachdem diese unangenehmen Geräusche vorbei waren, so das Rauschen des Anoraks oder das Krascheln der Haare plötzlich, waren es eigentlich die Vogelstimmen die mich besonders fasziniert haben wieder, weil ich die eine ganze Zeit lang gar nicht richtig gehört habe. Das war eigentlich so das, was ich am wundervollsten fand, dass plötzlich die Natur wieder auf mich zugekommen ist. Ja. Also die Arbeit, ich bin Lehrerin, ist durch die Implantation viel, viel einfacher wieder geworden, weil ich eine Zeit lang immer hinterfragen musste, was die Kinder geantwortet haben. Und das verunsichert natürlich. Und so habe ich das Gefühl, es ist einfacher. Es ist einfacher, ein Gespräch zu führen. Es ist einfacher, auf Störungen zu reagieren. Es ist einfacher, jedem gerecht zu werden. Und es schont die Nerven. Ja, nach der Versorgung mit den Soundbridges habe ich das Gefühl, dass das Leben wieder normaler ist, weil ich an großen Gesellschaften wieder teilnehmen kann, Konzerte besuchen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich höre nur die Hälfte. Es ist insgesamt lebenswerter und normaler und aktiver geworden wieder. Also so, wie ich es früher gewohnt war. Musik